British Council tawi la Tanzania imedhamiria kukuza fursa za kuendeleza elimu hapa nchini na kujenga wigo wa upatikanaji wa elimu na uelewa kati ya Afrika, Uingereza pamoja na nchi nyingine duniani. Nchini Tanzania, British Council kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi imekuwa ikisaidia kukuza lugha ya Kiingereza katika shule za msingi na sekondari. Kiingereza ni muhimu sana kwa British Council katika kufanya shughuli zetu muhimu mbalimbali duniani lakini pia ni muhimu sana kwa Tanzania ambapo lugha hiyo ni nyenzo muhimu katika maendeleo ya nchi na maendeleo ya jumuiya ya Afrika ya Mashariki na nchi za Afrika kwa ujumla lugha ya Kiingereza ni muhimu watu wanaotaka kupata elimu na wale wanaotaka kujiendeleza kwa masomo ya juu Kiingereza pia ni muhimu sana kwa biashara kwani biashara za kimataifa zinatumia Kiingereza. Kuna biashara nyingi zinafanyika kati ya Tanzania na washirika wa nje ikiwemo Uingereza, China, Umoja wa Ulaya na nyinginezo ambazo zote zinatumia lugha ya Kiingereza katika kufanya biashara. Aidha, lugha ya Kiingereza ni muhimu sana kwa mtu mmoja mmoja. Kwani ili aweze kupata fursa kama vile kazi nzuri ni muhimu sana kuelewa Kiingereza vyema. Kutokana na hayo, tunaona fahari kuwa hapa kuwasaidia katika fursa zilizopo kwa kuendeleza watu waweze kutumia vizuri lugha ya Kiingereza. Mwezi Novemba mwaka 2012, British Council kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi ilianzisha programu ya kuinua ubora wa elimu na mafunzo ya lugha ya Kiingereza Tanzania yani equip t e l t um the project works in 30 program hii inaendeshwa katika vyuo vya elimu 30 na 24 nchini Tanzania na sasa hivi tunatoa mafunzo kwa wakufunzi 1600 ambao nao wanakwenda kufundisha walimu wanafunzi na tunategemea kufikia walimu wanafunzi 1700 Tumeleta na kuajiri walimu wapatao 34 kutoka Uingereza na nchi nyingine na wanafundisha katika vyuo mbalimbali vya elimu. Programu hiyo inasimamiwa na timu ya wataalamu kutoka British Council, VSO, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Taasisi ya Elimu Tanzania na Baraza la Mitihani la Taifa na kufadhiliwa na shirika la maendeleo la kimataifa la Uingereza DFID. Tunaelewa kwamba elimu ni mchakato unaochukua muda mrefu. Inachukua muda kuboresha mfumo na inachukua muda kwa mtoto kuanza shule akiwa na miaka mitano na kufikia miaka kumi na mitano na inachukua muda kwa matunda yake kuweza kuonekana. Kwa hiyo tunaona jinsi ilivyo muda mrefu. Nina mategemeo makubwa na mafanikio yaliyofikiwa na binafsi ninavutiwa sana na programu zinazoendelea na tutahakikisha kuna kuwa na maboresho katika mtahala wa Kiingereza na kupanua wigo wa kuona kama tukinawasaidia wanafunzi kufikia malengo tarajiwa. Changamoto ni kwamba ni jinsi gani uboreshaji wa mtaala wa Kiingereza unaweza kuwasaidia wanafunzi kuwa na Kiingereza kizuri katika kuboresha masomo yao. Tarehe 24 Oktoba 2013 British Council kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi iliendesha mdahalo wa kisera ambao ulikutanisha wadau ili kubadilishana mawazo kuhusu matokeo ya matumizi ya lugha ya Kiingereza katika kuinua kiwango cha elimu nchini Tanzania Ninaelewa kuwa kikao hiki kimeleta pamoja wa taaluma ili waweze kujadiliana matokeo ya matumizi ya lugha ya Kiingereza katika kuboresha elimu hapa Tanzania. Mengi yamezungumzwa kuhusu umuhimu wa lugha katika kutoa elimu na katika kurahisisha mafunzo. Lugha imekuwa ni kitu muhimu sana. Kitu muhimu katika kutoa elimu. Naye mkurugenzi mkazi wa British Council bwana Richard Sunderland alieleza uzoefu wake baada ya kutembelea huko Sumbawanga na kuona jinsi program ya Equip TELT inavyotekelezwa. 
Wiki tatu zilizopita nilienda Sumbawanga na kumuona mmoja wa kufunzi alikuwa akifanya kazi nzuri. Nilijionea uendeshaji wa mafunzo ya lugha ya Kiingereza na nilifurahi kuona hali halisi. Tunafanya kazi kwa karibu sana na DFID ambao ndio wafadhili na tunapenda kuona programu hizi zinaendeshwa kwa vile wanavyotaka pamoja na wizara ya elimu na wadau wengine. Katika majadiliano hayo mada ya kwanza kujadiliwa ilikuwa je mitaala inayolenga katika ushindani inawasaidia wanafunzi kuwasiliana vizuri katika lugha ya Kiingereza mada hiyo iliwasilishwa na mtaalamu wa taasisi ya elimu Tanzania muhtasari ni chapisho tu sasa kwa kuwa ni chapisho ambalo limejaa maarifa inahitaji kutafsiriwa ili liweze kuendana na hali halisi ya darasani. Sasa ni nani ataitafsiri? Bila shaka ni mwalimu. Mwalimu wa darasa. Sasa hali ya ufundishaji lugha ya Kiingereza nchini inakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwa ni pamoja na hizi zifuatazo. Ya kwanza Inaonekana kama ina asili ya kutoa suluhisho la matatizo. Haimaanishi wanafunzi kufikiri kwa kiwango kikubwa katika kujifunza Kiingereza kama lugha ya kigeni. Ya pili au ya tatu kwa kutumia njia inayoweza kusaidia mawasiliano. Sarufi ya lugha hasa hasa kuhusu sheria na taratibu za matumizi ya lugha ndio njia kuu ambayo wataalamu wengi hutumia wa wapo darasani baadhi ya washiriki walichangia mada hiyo na kupendekeza mambo kadhaa ya kufanya katika kuboresha mitaala iliyopo unajua katika muktada wa mtaala huu ambao ni wa kiushindani tunasema jambo ambalo haliko wazi linatokana na matokeo ya athari za ufundishaji kama mwalimu ana uwezo mkubwa wa kufuata vile mtaala unavyotaka hauna mabadiliko makubwa lakini kama mwalimu ana uwezo mdogo katika mbinu za ufundishaji ni vigumu sana kwake kumudu kutumia mtaala wa aina hii Ninachoshauri ni uratibu wa karibu wa haya mafunzo. Hivi kweli tunajua ni nini hasa hutokea darasani? Kwa sababu hiyo hasa ndiyo inahusiana na mada hii. Kwamba baada ya mada kutolewa kufuatia tafiti ni ufuatiliaji tutakuwa tunashiriki majadiliano hapa ndani ninachoshauri ni kwamba lazima tufanye tathmini ya yale yanayofanyika katika kuboresha lugha ya Kiingereza Tukiangalia historia ya wanafunzi ilivyo. Je, wanajua ni wapi wanakwenda kutumia lugha hii baada ya kumaliza mafunzo yao? Kwa sababu hiyo ndio inaweza kumotisha au kukatisha tamaa iwapo wajifunze au la. Swala jingine ni ufundishaji wa walimu. Je, unafanyikaje? Je, tunawapa wanayostahili kupewa na kama sio? Je, tunafanya sawa? Kwa sababu kujua kutumia lugha ya Kiingereza haina maana ni mahiri katika kufundisha lugha hii. Kuwa na uwezo wa kuwasiliana haina maana kwamba ni mahiri katika kufundisha lugha hiyo. Tunatakiwa kuwa makini sana katika kuangalia tuna maana gani tunapozungumzia misingi ya umahiri katika kufundishia lugha ya Kiingereza. So we have to look critically into what do we mean by competence based English language teaching. Baada ya mada hiyo kumalizika baraza la mitihani nalo lilitoa mada isemayo tunaweza kujifunza nini kutokana na matokeo ya mitihani ya darasa la saba, kidato cha nne na vyuo vya walimu Basically there are three uh, stages because we are the national examinations Ngoja niwaelezee kuhusu muktadha wa mitihani ya lugha ya Kiingereza ili mjue jinsi gani inavyoandaliwa. Kimsingi zipo njia tatu. 
Kwa sababu sisi ni baraza la mitihani tunawategemea wadau wengine hasa walimu kuwa tunawachagua baadhi ya walimu tunawatumia barua zinazowataka kuandaa maswali bila shaka uchaguzi wa walimu hawa hufanywa kwa siri na yale wanayotakiwa kufanya ni siri pia wanapoandaa maswali huyaleta nekta kwa ajili ya uhakiki ambao hufanywa na timu nyingine ya wataalamu wakati wa uhakiki kifaa kikubwa kinachotumika ni mtaala katika ngazi mbalimbali wakati wa zoezi la uhakiki walimu hukagua maswali kuona endapo yanaendana na mtaala uliopo kama hapana inabidi waandae maswali mengine yatakayoendana na mtaala uliopo ili kutegemea upande kuangalia pia usahihishaji wa lugha iliyotumika kama inafaa kulingana na ngazi ya mtihani husika na pia kuangalia kuhusu ugumu wa maswali ili kuendana na kiwango ambacho wanafunzi walipaswa kuelewa katika kipindi kilichopangwa washiriki waliweza kuchangia mada hii na kutoa maoni yao kuhusu mbinu zinazoweza kutumika kukabiliana na hali ya matokeo ilivyo What is being tested in exams in English English language examination Ni nini kinachojaribiwa kwenye mtihani Mtihani wa lugha ya Kiingereza Je Kuna uhusiano kati ya Kiingereza kinachofundishwa shuleni na uwezo wa mtu na mtu wa kutumia lugha Najua nchi zetu tulikuwa tukijaribu mawasiliano katika lugha. Lakini siku hizi hakuna kitu kama hicho. Baadhi ya wale wanaofaulu mtihani wa lugha ya Kiingereza darasa la saba au kidato cha nne hawawezi kuwasiliana kwa lugha ya Kiingereza. Hivyo tunatakiwa kufanya uwiano katika mitihani yetu kuhakikisha kwamba tunawajaribu wanafunzi katika uwezo wao wa kuwasiliana na yale wanayosoma darasani. Mada ya tatu ilitolewa na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi. Mada hii ilikuwa ni kiasi gani walimu wamejiandaa kukabiliana na matakwa ya mitaala? na ni msaada gani wa kitaaluma wanahitaji We have also introduced an examination to allow student teachers enter a second year of teacher education. Tumeanzisha pia mitihani kwa walimu wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa kuwaruhusu kuingia mwaka wa pili wa masomo. Hivyo wanapomaliza mwaka wa kwanza tunawapa mtihani utakao amua kama wanaweza kuendelea na mwaka wa pili au la. Utaratibu huu Unaanza mwaka huu kwa sababu tumeona katika miaka miwili iliyopita kiwango cha kufeli kimekuwa cha juu. Wakichangia mada hiyo, washiriki walisema ni muhimu sana kwa walimu wanafunzi kupata maandalizi ya kutosha ya kitaaluma ili kukabiliana na changamoto zilizopo katika mitaala. We ask ourselves if the teachers themselves have failed. Tunajiuliza ni kwa kiasi gani walimu wanaweza kuwasaidia wanafunzi wao endapo wao wenyewe wamefeli mitihani waliopewa ya majaribio? Je, wakufunzi wanafikiri ni sababu gani zinazosababisha kufeli kwa wingi kwa wanafunzi wao? What do they think is the reason behind for this massive failure in the uh, colleges? Tatizo kubwa sasa hivi lililopo ni kuwa hakuna mtiririko mzuri wa lugha ya kufundishia toka primary kwenda secondary. Primary tunafocha kwa Kiswahili. Watu wakifika secondary wanafocha kwa Kiingereza. Sasa wengi ile hawamudu. Kwanza inawakatisha tamaa kwa sababu anaingia darasani aelewi kitu. 
Na sasa hivi pia walimu ambao wanafundisha wakati mwingine sio wale ambao wameandaliwa kwa somo hilo. Hawajaandaliwa vizuri. Kwa hiyo na maana kuwa hata na ufundishaji nao unakuwa ngumu kwa hiyo matokeo yake ni kuwa wanafunzi nao hawashiki ile lugha vizuri. Na hiyo pia ndio inasababisha hata kufeli mitihani. Um, I was very interested to hear Nilifurahi sana kusikia kuwa mna ushirikiano na IT na kwamba IT inatoa vyeti katika kiwango kilichoe. Hii inaonyesha kuwa tunao uwezo wa kutosha katika kutumia mfumo wa IT kufundishia na hasa katika matumizi ya mtandao. Ningependa kujua iwapo mna mipango yoyote ya kushirikisha vyo vyote katika kuhakikisha vinaboreshwa kwani ni muhimu katika kufanikisha elimu ya ualimu. Ni kwa kiasi gani lugha ya Kiingereza kwa kidato cha kwanza inaweza kuziba pengo lililopo kati ya elimu ya msingi na sekondari na tafsiri kutoka Kiswahili kwenda Kiingereza? Ilikuwa ni mada ya nne kujadiliwa ambayo iliwasilishwa na B. Wendy Arnold, mshauri wa programu ya kuinua ubora wa elimu na mafunzo ya Kiingereza kutoka British Council. If you have teachers at secondary with low English language levels as well and the methodology kwa hiyo kama una walimu katika shule za sekondari ambao wana kiwango kidogo cha lugha ya Kiingereza na kukosa mbinu za kufundishia na unadhani watakuwa na tatizo na kozi za msingi za Kiingereza pia kozi hizi za baseline ni za kujitathmini zinajitegemea walimu katika shule za sekondari wanatakiwa kubeba hiki kujisoma na kukielewa ili waweze kufundisha wengine okay Now even a very good teacher I think would need to be instructed on how to deliver the materials hata walimu wazuri sana watapaswa kupewa mwongozo wa jinsi ya kutumia yale yaliyoandikwa huko na kuweza kufundisha kama vile mwandishi alivyokusudia sababu mbinu za kufundishia zimeainishwa Unahitaji mwongozo katika mbinu za ufundishaji hasa kama unajua kuwa mbinu zilizopo zinawalenga walimu. Kuna tofauti kubwa kati ya mbinu zinazowalenga walimu na zile zinazowalenga wanafunzi. Mbinu zilizopo hapa zinawahusu sana wanafunzi. Unatakiwa kuonyesha ina maana gani na jinsi ya kuzitumia. The methodology in here is very much embedded as learner centered. But you need to be shown what that means and how to do it. You can't just pick this up and do it and bingo, that's it. You've done your job. Mshauri wa elimu kutoka shirika la DFID akachangia mada hii. I was quite um, you know curious about some of your, your, your comments to the syllabus. You referred to the syllabus a lot. Nilikuwa na wasiwasi kwenye baadhi ya maelezo yaliyotolewa kuhusu mtaala. Mnabadilisha mtaala sana. Nilikuwa na wasiwasi kama kwa kubadilisha hivyo mtafikia malengo mliojiwekea. Kwa sababu Tanzania inafuata mtaala unaozingatia umahiri katika kufundisha. Ni muhimu kuwa na vitabu vinavyoendana na mitaala iliyopo. Na ninaamini kuwa wachapishaji wanazingatia maboresho katika vitabu vinavyoandaliwa vya kufundishia. Mwisho katika kozi ya msingi ya lugha ya Kiingereza kumekuwa na mawazo mengi yaliyokuwa yakitolewa kuhusu kozi hiyo hata hivyo kujifunza kwa vitendo kutasaidia sana na ninaamini katika mwaka wa masomo unaoanza katikati ya Januari watazingatia hilo as i said again these comments are actually very useful and i'm sure that each a group that has presented katika kuhitimisha majadiliano hayo washiriki na wadau kwa pamoja wakakubaliana juu ya nini kifanyike ili kuboresha elimu kwa haraka hapa nchini Tanzania makubaliano yalikuwa ufundishaji wa lugha ya Kiingereza uboreshwe kwa kuwahimiza wanafunzi kushiriki katika kujifunza kwa njia za midahalo, mashindano ya uandishi wa insha na vikundi vya kujisomea. Lugha ya Kiingereza ianze kutumika mapema kufundishwa katika shule za msingi. 
ufundishwaji na usomaji wa Kiingereza uimarishwe katika shule za msingi ili kuwaandaa wanafunzi kutumia lugha ya Kiingereza kwa mawasiliano wanapofika shule za sekondari kuwapatia waalimu mbinu mpya za kufundishia kupitia semina za uendelezaji wa uweledi Majadiliano hayo yakawa chachu kwa watekelezaji wa sera ya elimu. Nasa kikubwa kilichokuwa kinajadiliwa umahili wa walimu katika kufundisha somo la Kiingereza. Uh, imeonekana kabisa kwamba hatuna walimu wengi walio mahili wa kufundisha somo la Kiingereza hasa kwa shule za msingi. Ukiangalia kwamba hao wanaokuja kujifunza shule ya msingi na kuwa walimu baadaye katika kufundisha shule za msingi, wao huwa wanasoma masomo mengi lakini katika masomo mengi hayo wanayoyasoma wanafaulu kama ulivyoona pale ni asilimia ndogo sana wanaofaulu katika somo la Kiingereza lakini katika masomo mengine tunaona kwamba wastani umekuwa ni nzuri kwa hiyo tunaliona hilo limeleta mafanikio makubwa katika kujadili kama sisi eh, wadau wa wizara ya elimu na tukije kuangalia katika baraza la mitiani lenyewe ni kweli wametuonyesha changamoto na wao wenyewe wamepata changamoto ya kuona kwamba ni aina gani ya maswali wanayoyatunga. Je, ni maswali sahihi kwa mlengwa? Kwa hiyo hilo kitu nacho wameweza kuji, tumeweza kujifunza zaidi. Kwa hiyo huu mdahalo tulokopo nao leo utasaidia na wao kwenda kupambanua ni kitu gani ambacho wanakiandaa kwa ajili ya vijana wetu. Na ukija katika upande wa walimu, inaonekana kabisa mafunzo ya walimu yanyafanyika vizuri zaidi na wadau wameweza kuchangia kwamba ule ufaulu unaoonekana kwa walimu wanaoandaliwa kwenda kufundisha shule za msingi mtawanyiko wake ni mzuri kwa sababu hatutegemei kwamba tutapata labda walimu wengi wanaopata A au na walimu wengi wanaofeli zaidi lakini tunaona ule msambazo ni mzuri na wale kwenda kufundisha lakini kitu kikubwa zaidi nilicho tulichokipata na hata ukiona katika uwasilishaji pale baada ya kuwasilisha na watu wakakaa kimya ni huyu mtaalamu wa Kiingereza alivyoweza kuchambua kile kitabu cha wanafunzi wanaojifunza Kiingereza ili waweze kukabili ku, masomo ya sekondari. Ametoa mchanganuo mzuri sana na nafikiri mchango wake utatufanya sisi turudi kweli tuiangalie syllabus tena ya shule ya msingi kwa somo la Kiingereza linakwendaje. Kwa sababu alichochambua yeye ameona kwamba mwalimu anayemwandaa yuko chini lakini ile syllabus ina malengo makubwa sana iko kitu na sisi tumekiona ni kizuri ambacho kitatusaidia kwenda nyuma kurudi na kuangalia mtaala wetu vizuri. Kumekuwa na changamoto mbalimbali mbali katika kuendeleza programu ya Equip TELT kama anavyozungumza mkurugenzi wa Kiingereza kutoka British Council. Nafikiri changamoto kubwa mwanzoni ilikuwa mtazamo kuhusu program. Kama unavyojua Walimu huzungumza Kiswahili lakini lugha ya kufundishia ni Kiingereza. Walimu wengi na wakufunzi katika vyuo vya elimu pengine hawakuelewa lengo letu la kuja na programu hii ya kuboresha lugha ya Kiingereza. Walidhani pengine programu nzima inahusu Kiingereza kama somo. Lakini baada ya kufanya kazi bega kwa bega na wizara wakufunzi na walimu wanaofundisha masomo mengine wameona umuhimu wa kukuza na kuboresha lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo, hapa hatuzungumzii swala la Kiingereza kama somo, lakini lugha ya Kiingereza kwa ajili ya kufundishia masomo mengine. Sasa hivi wameelewa na kweli wizara inatuunga mkono katika hili. Sasa hivi tunawashirikisha hata wakaguzi wa shule. Hawa wametusaidia sana kuhakikisha program hii inasonga mbele. Ukiachilia mbali programu ya Equip TELT, British Council pia hutoa mafunzo ya lugha ya Kiingereza kwa wananchi mbali mbali kulingana na mahitaji yao. Madarasa yanayoendeshwa na shirika hilo yana vifaa vya kutosha na walimu wenye uweledi wa hali ya juu kutoka Uingereza. <tune>